হ্যালো এভরিবডি ওয়েলকাম ব্যাক গত পর্বটা আসলে অনেক বড় ছিল কারণ হচ্ছে কোডটা কিন্তু অনেক বড় ছিল আমি অনেক বড় একটা কোড লিখেছি কিন্তু অনেক বড় একটা কোড এবং কন্ডিশন কন্ডিশন যে আমি কন্ডিশনগুলো ইউজ করেছি কন্ডিশনগুলো হচ্ছে মানে বিধ্বংসী বিধ্বংসী কন্ডিশন কন্ডিশনের ভিতরে ভিতরে অনেক কন্ডিশন তো আসলে এবং ডিজাইনটাও আসলে একটু বড় ডিজাইন ছিল অনেক কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে প্রথমে প্যানেল নিয়েছি তারপরে প্যানেল মানে অনেক তো এখন হচ্ছে আমরা বাকি কাজ বাকি কাজ বলতে আমাদের কাজ শেষ মূলত তো আমরা এখন হচ্ছে আমাদের আর একটা প্যানেল লাগবে তো আমরা প্যানেলটার নাম হবে হচ্ছে আমি এখানে মার্কস নামে একটা প্যানেল নিয়ে নিচ্ছি মার্কস মার্কস মানে হচ্ছে এক্সামিনি এক্সামিনি বলতে যে হচ্ছে এক্সাম দিয়েছে স্টুডেন্ট এক্সাম দেওয়ার পরেই এর হচ্ছে অনলাইন এক্সাম যেহেতু সেহেতু হচ্ছে এক্সাম দিয়ে সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার রেজাল্ট দেখতে পারবে তো এটা হচ্ছে সে হচ্ছে সাবমিট দেওয়ার পরে হচ্ছে তাকে অ্যান্সার শিটে নিয়ে যাবে অ্যান্সার শিটে তার ইমেইল আইডি দিয়ে সার্চ করলে তার মার্কস দেখতে পারবে সে তো আমরা ওই কাজটা করব। তো এই জন্য তো আমাকে আসলে একটা প্যানেল নিবে নতুন একটা প্যানেলের কাজ দেখে আমি আসলে ওই পর্বটা ওইখানেই শেষ করেছি কত পর্ব তো আমি এম এ আর কে স্মার্টস নামে আমি এখানে একটা প্যানেল নিয়ে নিচ্ছি থাক এটা এখানেই থাকবে তো আমি কেড়ে দিচ্ছি এখন হচ্ছে আমাদের কাজ তো এইখানে হচ্ছে এটা হবে হওয়ার পরে হচ্ছে এই কাজগুলো শেষ হওয়ার পরে আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমি আমাকে ভ্যালুগুলো তো ইনসার্ট করতে হবে আমি ভ্যালুগুলো ইনসার্ট করব কোন টেবিলে এই যে এই টেবিলে মার্কস নামে যে টেবিলটা নিয়েছি আমরা এই মার্কস নামক টেবিল ইনসার্ট করব ওকে তো আমরা জানি ইনসার্টের কোডটা একই কোড তো আমি এই যে সাইন আপে যে ইনসার্টের কোডটা লিখেছি এই কোডটুকু আমি এখান থেকে জাস্ট পুরোটুকু কপি করছি আমি এখান থেকে আমাকে কাট ছাট করে ফেলে দিতে হবে তো আমি এটা কপি করছি লিখতে আসলে কপি না ভালো লাগে একই জিনিস বারবার লেখা তো আমি চাচ্ছি না একই জিনিস বারবার লিখতে তো আমার এত কিছু লাগবে না আমার জাস্ট দুটো অপশন লাগবে তো আমি এই জন্য সব ফেলে দিচ্ছি এবং এটা আমার লাগবে না যে অপশন প্যান্ট আমার লাগবে না আমার লাগবে ইনসার্ট ইন্টু এটা হচ্ছে স্কুয়েল থ্রি দিতে হবে আমাকে কারণ আমি স্কুয়েল স্কুয়েল টু স্কুয়েল থ্রি ইউজ করেছি এবং ইনসার্ট ইন্টু অ্যাডমিন না ইনসার্ট ইন্টু হবে হচ্ছে আমার মার্কস আমি মার্কসের ভিতরে মার্কসটা আবার ইনসার্ট করছি এই যে মার্কসের ভিতরে ইনসার্ট ইন্টু মার্কস কন্ট্রোল বি এবং আমার এটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে ইমেইল দ্বিতীয়টা হচ্ছে মার্কস তো প্রথমটা আমার হচ্ছে ফিল্টার প্রথম ফিল্টার নাম হচ্ছে আমার ইমেইল ওকে তো আমি এখানে প্রথম ফিল্ড হচ্ছে কন্ট্রোল বি মেইল দ্বিতীয় যে আমার ফিল্ডটা সে ফিল্ডটা হচ্ছে মার্কস ওকে দ্বিতীয় নম্বর ফিল্ড হচ্ছে মার্কস তো আমার বাদ বাকি যে ফিল্ড আছে এগুলো আসলে বাদ দিতে হবে এবং এখান থেকেও এগুলো সরিয়ে দিতে হবে দেন হচ্ছে ইনসার্ট ইন্টু মার্কস এখানে ভ্যালুস হচ্ছে এগুলো এখানে থ্রি হবে দেন হচ্ছে এটা ওয়ান টেক্সপিল ওয়ান হবে না দেখি টেক্সপিল এটা কি আসলে হ্যাঁ টেক্সপিল ওয়ানই আসলে চেঞ্জ ভেরিয়েবল আমার এটা টেক্সপিল ওয়ান আছে তো টেক্সপিল ওয়ান ডট গেট টেক্স দ্যাটস মিন ইমেইলটা দেন হচ্ছে এটা হবে হচ্ছে আমার কাউন্ট ওকে মানে বুঝতে পারছেন এটা মার্কস মার্কস হবে না মার্ক হবে মার্ক হবে ঠিক আছে আর দ্বিতীয় নাম্বারটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার ভ্যালুটা হচ্ছে কি আসলে কাউন্টের ভিতরেই তো আসলে অ্যান্সারটা সে কত পেয়েছে মানে দ্যাটস মিন তার যদি এই অ্যান্সারটা ঠিক হয় তাহলে এটা কাউন্ট করবে মানে কাউন্টের মান কাউন্ট প্লাস প্লাস হবে মানে কাউন্ট ইকুয়াল কাউন্ট প্লাস ওয়ান মানে এক হবে তারপরে এই কন্ডিশনটা যদি ঠিক হয় তাহলে হচ্ছে আবার কাউন্ট প্লাস প্লাস হবে মানে কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান আছে এবার হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু হবে এলস জিরো হবে বুঝতে পারছেন তো আমি সি ও ইউ এন টি কাউন্ট যদি এখানে দিয়ে দিই কাউন্ট এখানে কেন নিচ্ছে না কি বলে একটু দেখতে হবে স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে সেটাকে যার কারণে আসলে টাইপ কাস্ট করতে হবে তো আমাকে এটাকে স্ট্রিং টাইপ কাস্ট করি দেখি তো এস টি আর আই এন জি স্ট্রিং টাইপ কাস্ট করেও কাজ হচ্ছে না 
হবে অবশ্যই হবে এস টি আর আই এন জি স্ট্রিং ডট ভ্যালু অফ করবো আমি ভ্যালু অফ করবো আমি ভ্যালু অফ করবো অবশ্যই ভ্যালু অফের ভিতরে আমি সি কন্ট্রোল এক্স এখানে কাউন্ট দিয়ে দিব অবশ্যই হওয়ার কথা আসলে স্ট্রিং ডট ভ্যালু অফ করে দিচ্ছি আমি এখানে এটাকে স্ট্রিং আমি কনভার্ট করে দিচ্ছি আর কি ওকে ডাস্টবিন আসলে এটা তো আসলে স্ট্রিং ভ্যালু নেই যার কারণে নিচ্ছিল না তা আমি কাউন্টটাকে এখানে স্ট্রিং করে দিলাম ওকে দেন হচ্ছে পিএসটিউ ডট এক্সিকিউট এক্সিকিউট করার পরে আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমি তো চলে দেবো মার্কস টেবিলে ওকে তো মার্কস টেবিলে যাওয়ার জন্য এইটাকে ডিআইএস পিও এসি ডিসপোজ করতে হবে এই ফ্রেমটাকে আমি ডিসপোজ করে দিব এবং এন ই ডব্লিউ নিউ এম এ আর কে এস মার্কস ডট ও সরি মার্কস ডটও দেওয়া যায় সরাসরি আসবে কিন্তু সরি আসে না দেখা যায় এস ই টি সেট ভিসিবল টি আর ইউ ই টু ওকে টু করে দিচ্ছে তো এখন যদি আসলে আমি এটাকে রান করি তাহলে আসলে কি হয় একটু দেখা যায় দেখা যাক তো আমি এটাকে একটু রান করছি এখন তো রান করার পরে দেখেন আমি যদি এখন এইখানে যদি সাবমিট দেই তাহলে আসলে কি বলে দেখেন বলবে এন্টার ইউর ইমেইল তো আমি যদি এখানে একটা আর অ্যাট দ্য রেট অফ জি এম এ আই এল ডট সি ও এম কম এরকম একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে যদি এটা সাব ধরেন আমি এখানে সিলেক্ট করেছি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার প্রথমটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে এই যে ডাটাবেজ আমি দিয়েও রেখেছি অ্যান্সারগুলো প্রথমে হচ্ছে ডাবল আর দিতে হচ্ছে ইউনিকোড ওকে তো প্রথমটা যদি আমি ডাবল দেই দ্বিতীয়টা যদি আমি আসলে ভুলও দিই দিয়ে যদি সাবমিট করি সে কি বলবে যে আর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম মেইল নট এক্সিস্ট এই ইমেইলটা এক্সিস্ট নাই কেন এক্সিস্ট নাই কারণ হচ্ছে দেখে আসি তো আমরা ডাটাবেজে একটু এই ইমেইলটা আছে কি না আমরা যে অ্যাডমিন নামে আমাদের একটা টেবিল ছিল সেখানে তো আমরা একজন স্টুডেন্টই রেজিস্ট্রেশন করেছে তার আইডি হচ্ছে রাকিব ইউজার নেম আর বি পাসওয়ার্ড এটা ইমেইল এটা 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 তো আপনাকে এক্সাম দিতে হলে তো প্রথমে কি করতে হবে আপনাকে অবশ্য অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তো আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন নাই কিভাবে দিবেন এক্সাম তো আরবি নামে ওই কি নেই আর নামে কোনো মেইল অ্যাড্রেস এখনো রেজিস্ট্রেশন করে নাই তো আমি যদি এখানে আর দেই এনি হাউ আর দিয়ে দিলাম আর বি দেই তাহলে কিন্তু আসলে সেটা কিন্তু সাবমিট হবে ওকে সে কিন্তু এক্সিকিউট করে ফেলবে ওকে এক্সিকিউট হলে হচ্ছে ডাটা বেজে ভ্যালুটা চলে যাবে তো চলুন আমরা আসলে দেখি কি হয় এইরকম একটা কাজ করে আসি আমরা ওকে তো এখন যদি আমি যদি এটাকে সাবমিট করি সাবমিট করি বিসমিল্লা বলে ও এখানে অ্যান্সার টু নট ফাউন্ড কলাম ওয়ান এখানে কলাম ওয়ান কি বলেছে স্কুয়েল এক্সিউশন কলাম নট ফাউন্ড এখানে হয়তো কোনো একটা জিনিস ভুল গিয়েছে অ্যান্সার টু অ্যান্সার টু ও এই যে আমি বানানটা ভুল লিখেছি এ এন এস অ্যান্সার টু হবে সরি ফিরিয়ান দা ফাইল আমি আবার ফাইলটাকে রান করছি তো এখানে আর বি অ্যাট দ্য রেট অফ জি এম এ আই এল ডট সি ও এম কম ওকে তো এখন হচ্ছে আমি প্রথমটা ডাবল দিচ্ছি এবং দ্বিতীয়টা আমি ইচ্ছে করে ভুল দিচ্ছি ইউনিকোড দিচ্ছি তো এখন যদি আমি এটাকে সাবমিট করি তো আসলে সাবমিট হয়েছে এবং আমার এই প্যানেলটা চলে এসেছে আমি এই প্যানটাকে কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পর আমি ডাটা বেজে যদি যাই গিয়ে যদি আমি মার্কসতে যাই মার্কস যদি দেখি এখানে মার্কস প্রথমে এটা হচ্ছে জিরো দেখাচ্ছে তো এখন এটাকে আমাকে ঠিক করতে হবে করে হচ্ছে আমি দ্বিতীয় পর্বে আমি আসলে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই ভ্যালুটা এখান থেকে নিচ্ছে না তো এই ভ্যালুটা এখান থেকে যেহেতু নিচ্ছে না সেটাকে হচ্ছে আমাকে একটা কাজ করতে হবে তো কন্ট্রোল 
নিচ্ছে না তো আমি কোন সমস্যা নেই এটাকে আমি স্ট্রিং নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ওখানে দিয়ে হচ্ছে স্ট্রিংটা দিলেই হচ্ছে ভ্যালুটা নিবে ওকে নো প্রবলেম তো আগামী পর্বে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে মার্কসটা আমরা এটা রান করে রান করে আমরা এটাকে এখান থেকে সাবমিট করে সাবমিট করার পরে আমাদের যে প্যানেলটা আসবে ওই প্যানেলে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার ছিল এবং সে কত মার্কস পেয়েছে সোজাগত এখানে সে কত মার্কস পেয়েছে সেই জিনিসটা দেখতে যাচ্ছে এবং কোডিং করে সব কিছু দেখতে যাচ্ছে ওকে তো আগামী পর্ব পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন এবং যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং